ክብር ለጌታ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ይቅርታ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 25 ጀምሮ ያለውን እናንባለን ይሄ ክፍል በተለምዶ ደጉ ሳምራዊ ወይንም ደሞ ባልንጀራይ ማን ነው የሚል ርዕስ ነው ያለው ግን ዛሬ ሐሳቡን ከተመለከተን በኋላ ባልንጀራይ ይሄ ነው ብለን ስለምንዘጋ አርስቱን ባልንጀራይ ይሄ ነው ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ የጌታን ቃል አነባለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እነሆም አንድ ቀን አንድ ህጋዋቂ ኢየሱስን ሊፈትነው ተነስቶ መምህሮይ የዘላለም ህይወት ለመውረስ ምን ላድርግ አለው ኢየሱስም በሕግ የተጻፈው ምንድነው እንዴት ተስተናበዋል ሲል መለሰለት ሰውየው መልሶ ጌታ አምላከን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይልህና በፍጹም ሐሳብ ውደድ ባልንጀራህንም እንደራስ ውደድ ይላል አለው ኢየሱስም በትክክል መልሳል አንተም እንደዚሁ አድርግ በህይወትም ትኖር አለ አለው ሰውየው ራሱን ጻድቅ ለማድረግ ፈልጎ ለመሆኑ ባልንጀራይ ማን ነው አለው ኢየሱስም እንዲሲል መልስ ሰጠው አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮስ ይወርድ በወንበዲዎች እጅ ወደቀ ልብሱንም ገፋው ደበደቡት በመوت አፋፍ ላይም ጥለውት ሄዱ አንድ ካህን ባጠገቡ በአጋጣሚ በዚያ መንገድ ቁልቁል ሲወርድ አየውና ገለል ብሎ አለፈ ደግሞ አንድ ሌዋዊ እዚያ ቦታ ሲደርስ አየውና እርሱም ገለል ብሎ አለፈ አንድ ሳምራዊ ግን እቺ ግን ነገር መፈለጊያ ነች አንድ ሳምራዊ ግን እግለ መንገዱን ሲሄድ ሰውየው ወደ አለበት ቦታ ደረሰ ባየውን ጊዜ ያዘነለት ቀርቦም ቁስሎቹ ላይ ዘይትና የወይን ጠጅ አፍስሶ አሰረለት በራሱ ማያለ ያስቀምጦ ወደ እንግዶች ማረፊያ ቤት ወሰደው በዚያም ተንከባከበው በማግስቱም ሁለት ዲናር አውጥቶ ለማረፊያ ቤት ባለቤት ሰጠውና ይህን ሰው አደረ አስተማው ከዚህ በላይ የምታወጣውን ወጪ እኔ ስመለስ ከፍሏለሁ አለው እንግዲህ ከነዚ ከሶስቱ በወንበዲዎች እጅ ለወደቀው ሰው ባልንጀራው የሆነው የትኛው ነው የትኛው ይመስላል ህጋዋቂውም የራራለት ነው አለ ኢየሱስም አንተም ሂድ እንዲሁ አድርግ አለው አንተም ሂድና እንዲሁ አድርግ አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንጸልያለን አባት ሆይ እና መሰግነሃለን በዚህ ማለዳ በእውነት በዝማሬ በአምልኮ የተወደደው ስምን ጠራን ደሳለን በመገኘት በህልውና እግዚአብሔር ወይ ልባችንን ስላረሰረስክ በየቤቱ የተቀመጡትን በየቦታው ያሉትን ህዝብህን ስለተመለከትክ እና መሰግነሃለን ጌታ ወይ ወደ ቃል መምጣት ወደ አንተ መምጣት ነውና ጌታ ወይ አሁንም በህልውና ፊት አለን ጆሮቻችን እንዲከፈቱ አይኖቻችን እንዲበሩ ጸንተን በግሮቻችን እንድንቆም እንድንለወጥ እንድንታደስ እንድንበረታ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ወይ እንድታግዘን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ጌታ ወይ እኔንም ማስብ ህዝብህንም ደግሞ አስብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን 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 እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ ዛሬ አብረን የምንከፈለው ሐሳብ ባልንጀራዬ ይሁ የሚል ነው ባልንጀራዬ ይሁ የሚል ይሄ የደጉ ሳምራዊ ታሪክ በጣም በቤተክርስቲያን የተወደደ የተለመደ ሁሉ ጊዜ ስንሰማው ደስ የሚልን ክፍል ነው እሱ ብቻ ደግሞ ሳይሆን በተለይ አሁን ብዙ ክፉ ዜና በበዛበት ዘመን እንደዚህ አይነት የደጉ ሳምራዊ ታሪኮች በዜና ላይ ሲነገሩ ለህዝብ ሲነገሩ በጣም ደስ ይለናል ጉድ ኒውስ አቶቢስ ውስጥ አንድ እናት አንድ አሮጊት አንድ ነፍሰ ጦር ቆማ አንድ ወጣት ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ በድግ ብሎ ሲያስቀምጣቸው ማለት ነው ደጉ ሳምራዊ ማለት ሰው መሻገር አቅጦት አስፋልት መሻገር አቅጦት እጅ ይዞ የሚያሻግር ማለት ነው 
ደግ ሳምራዊ ማለት በቴሌቪዥን በተለይ በኛ ሀገር ቴሌቪዥን አመት ባል ሲደርስ ባል ሲደርስ በየሰው ቤት ዳቦ የሚያደርስ በግ የሚያደርስ ቅርጫ የሚያደርስ እንደገና የቲቪ ክሩ ይዞ ይሄው ይሄን አረክ የሚል እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲገኙ በዜና መካከል ጣል ጣል ሲደረጉ በጣም ደስ ይላል እና ይሄ ክፍል ደግሞ በጣም ፖፑላር ክፍል ነው አሁን ክፍሉን አብረን ስናነብ ሁሉንም ነገር ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ክፋቱ ግን ክፋቱ ግን በጣም ፋሚሊየር በጣም የተለመደ የተወደደ የተነበበ ክፍል ስለሆነ አንድ አንድ ጊዜ ሐሳቡ ደግሞ ሊስት ወይ ደግሞ ሚስኢንተርፕሬት ሊደረግ ወይንም ደግሞ በተለየ መነጽር ሊታይ ይችላል ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን سنመለከት የመጀመሪያዎቹ አዳማጮች ጌታ ኢየሱስ ይህንን ምሳሌ ይህንን ታሪክ ሲናገር ያዳምጡ ይሰሙ የነበሩ እንደዚሁም ሉቃስ የጻፈለት ያ ተፍሎስ እሱ እንዴት ብሎ ነው ያዳመጠው እዛ ያሉ ሰዎች እንዴት ብሎ ነው ያዳመጡት ምንድነው የተረዱት ብለን ወደዛ ለመጠጋት እንሞክራለን ጌታም ይረዳናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ባልንጀራ ባልንጀራይ ይሄ ቃል በተለይ ለኛ በጣም የተወደደ ቃል ነው እና ለኛ ባልንጀራችን ቶሎ ስፒድ ዳይል ላይ ያለ ሰው ማለት ነው ቶሎ ምን ደውልለት ቶሎ ቡና ጠጡ ምን እንለው ቶሎ የታላችሁ እንዴት ዋላችሁ የምንለው ሰው ያ ባልንጀራችን ነው የቅርብ ሰው ነው እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ዜማ አንድ ዘፈን አለ ባልንጀሮቼ ትሩ ግቡ በተራ እንጨት ሰብሬ ቤት እስከሰራ ይባላል ሰርግ ላይ ምን ጠራው ባልንጀራችንን ነው ቶሎ ኮንታክት ምናረገው ባልንጀራ ነው ይሄ ባልንጀራ የሚለው ቃል እንጀራን አብሮ የተካፈለ ማለት ነው ማዕድ ላይ አብሮ የተቀመጠ እንጀራን በትሪ የቆረሰ ማለት ነው እዚ ክፍል ላይ ግን እዚ ክፍል ላይ ግን ባልንጀራ የሚለው ወንም ባልንጀራ ማን እንደሆነ ሲያመለክተን ምናልባት እኛ ከመናስበው በላይ የራቀ ሰው ግን መቅረብ ያለበት ሰው እንደሆነ እንመለከታለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እዚህ ክፍል ላይ ምራፍ 10 ከመድረሳችን በፊት ትንሽ ባክግራውንድ ልስጣችሁ በምራፍ 9 መጨረሻ ላይ ኢየሱስ ወደ ሰማይ የሚያርግበት ጊዜ እንደቀረበ አውቆ ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ ፊቱን ያቀናበት ጊዜ ነው ልክ ምዕራፍ 9 መጨረሻ ከዛ በፊት ምንድነው ምናየው ከዛ በፊት ምናየው ኢየሱስ ሲፈውስ ኢየሱስ ሲዳስስ ኢየሱስ ተአምራት ሲሰራ ኢየሱስ ድንቅና ታላላቅ ነገሮችን ሲያደርግ እናያለን አሁን የدرسንበት ክፍል ላይ ግን سندرس لك ساعته اندالك من مالت نو ود مسقل ميوطابت ود مسقل ميوطابت ود يروسالم ميوطابت غزي انددرس اوقو اهون بماچاكول يمياستمربت يميمكربت لك لوقاس لاوريات سرا اوريات سرا مراف عند لاي لك اندنغرن سلا منغستو سلا اغزابير منغست ابروت لالوتم لدك مزامورت جوروم ستو لمي سموت كزي بوحالا سياستمر ان ملكتالن ايهنن يالكوبت مكنيات مندنو ጌታ ጌታ ስለደጉ ሳምራዊ ሲናገር በጣም አስፈላጊ በጣም ኢምፖርታንት አሁን ወደ መስቀል እየተጓዘ ያስተማረው እንደሆነ እንመለከታለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ሐሳቡን እንደዚህ ያርገን ነው የምንከፋፍለው እና አውትላይናችንም ይሄን ይመስላል መጀመሪያ የተጠየቀ በህጋዋቂ የተጠየቀ ጥያቄ አብረን እናያለን ይሄ ህጋዋቂ የተጠየቀውን ጥያቄ እናያለን ከዛ ለዚ ጥያቄ መልስ ሆኖ ምሳሌ ሆኖ የተሰጠ ደሞ አንድ ሳምራዊ ሰው እንመለከታለን አንድ የተጠየቀ ጥያቄ አለ ለዛ ጥያቄ መልስ እንዲሆን ምሳሌ የሆነ ሳምራዊ ሰው አለ ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ ይሄ ጥያቄ እኛንም እንደሚመለከት አብረን እናያለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄን ነው ምናየው ወደ ክፍሉ ንድ ቁጥር 25 እነሆ አንድ ህጋዋቂ ይላል አንድ ህጋዋቂ 
ኢየሱስን ሊፈትነው ተነስተው መምር ሆይ የዘላለም ህይወት ለመውረስ ምን አድርግ ይሏል እና ይሄ ህግን ሲተነትን ህግን ሲጽፍ ሎየር ነው ህጋዋቂ ነው ጣበቃ ነው መጽሐፉን ያቃል ቶራውን ያቃል ሁሉ ግዜ ያንን ሲያነብ ሲከራከር የኖረ ነው እዚ ላይ ግን ሉቃስ አንድ ነገር ይነግረናል ሊፈታተነው ተነስተው ይላል ወደ ፈተና ተግባን ማለት ይሄ ነው ሊፈታተነው ተነስቶ ተነስቶ የዘላለም ህይወት ለመውረስ ምን ላድርግ አለው ምን ላድርግ ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ግን በጣም መጥፎ በሆነ ሞቲቭ የተጠየቀ ጥያቄ ነው ኡነት ነው ሁላችንም ውስጥ የዘላለም ህይወት ጥያቄ አለ አለ እንዴት ነው ሞርሰው ከዚህ በኋላ ህይወት አለ ወይ አሁን ከመኖረው ኑሮ በኋላ ሌላ ህይወት አለ ወይ ወንዙን ሲሻገር ድልድዩን ሲሻገር ይሄ ሰው ሁሉ ነፍስ ባወቀ ግዜ የሚጠይቀው ጥያቄ ነው ችግሩ ግን ምንድነው ይሄ ጠበቃ ይሄ ህጋዋቂ ሊፈታተነው ነው የጠየቀው ስለዚህ ከጀርባው ሌላ ሞቲቭ እንዳለ እንመለከታለን እንመለከታለን ኢየሱስም ምናለው ህጉን እንደሚያውቅ ስለሚያውቅ በህግ የተጻፈው ምንድነው በህግ የተጻፈው ምንድነው ምንድነው ብቻ ሳይሆን ደግሞ አንተ እንዴት ነው የምታነበው እንዴት ነው የምትተረጉመው ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ ሰው አንባቢ ብቻ ሳይሆን ህጉንም የሚተረጉም የሚያነብ የሚያጠና ሀርመኑቲክስ የሚመረምር ايه اندزي نو مين نببو ايه اندزي نو ميفتاو يميل سو نو جيتا ملسو ودسو هغو من يلال انت سندي تانبو الله نو كبر لاغزابير يون سو يوم فطان نو ودياو مملس يالبتن تككلنيا ملس سيملس تايلاچو سو يوم ملسو جيتا املاكن بفصوم لب بفصوم نفس بفصوم حيلنا بفصوم حساب ودد امين ايه اوريت لاي يتصافى نو ودد انديت بلا نو متودو بهول لمنا وددو بهول لمنا وددو يزان غزي يزلالم ني وتا غنياله اشي ولتهنيا يتو دمو بالن جرهانم اند راسه وددي يا سو يوم السنو يا سو يوم السنو ايهودوج 613 حق قالاتشو ከታች ከሚበላ ከማይበላ ጀምሮ አስርቱ ተዛዝ የተዛዛት ግን ቆንጮ የፒራሚዱ ጫፍ ቆንጮ ግን እነዚህ ሁለቱ ናቸው ጌታ ኢየሱስም እንዳለ ነቢያት ህግጋት በሙሉ እዚ ላይ ተንጠልጥለው ነው ተቀመጡት ምንድናቸው እግዚአብሔርን ወደት ባሊንጀር አንደገ ወደደው ሰውየው መለሰ ይሄንን መለሰ አሁንም ያው ተምኮሉን ግን እየቀጠለ ነው ኢየሱስም በትክክል መልሳል አንተም እንደዚ አድርክ በህይወት ደግሞ ትኖር አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም ይገርማቸዋል ጌታ ጥያቄውን ለወጥ አደረገው ሰውየው የጠየቀው የዘላለም ህይወት ከዚህ በኋላ ከዚህ ሲሻገር ወደ ዘላለም ህይወት ሲሄድ እንዴት ነው እንዴት ነው ያንንም ማገኘው ነው የሚለው ጌታ ግን መለሰና ስለ ዘላለም ህይወት አይደለም በህይወት ኖር አለ መቼ አሁን እነዚህን ተዛዛት ካደረክ ዛሬ በህይወት ትኖር አለ ጥያቄው ይሄ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በህይወት የሚያኖረን በህይወት እንድንኖር ዛሬ በህይወት እንድንኖር ለዘላለምም ደሞ የሚያሽግረን ጌታ ነው ጌታ ይሄንን ነው ያለው now do it now አሁን ሆኖ በህይወት ተኖራል ቁጥር 29 ሰውየው አሁንም ራሱን ለማጽደቅ ፈልጎ እንደሚመስለኝ ከሱ ጋር ሰዎች አሉ አብሮ የሚያዳምጡ እንደሱ አዋቂዎች ፈሪሳውያን አሉና አይ ቲንክ ጎበዝ መባሉ ይመስለኛል አሁን ሊያፋጥጥ ነው ተመርጦ የመጣ ነው ኢየሱስ አሁን እንዴት ብሎ ነው የሚመለሰው ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ብቻ አይደለም ኢየሱስን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አፋጣጮች ይሉኩበታል ሁሉንም ብነሞ አሸንፏቸዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ራሱን ለማጽደቅ አለና ለመሆኑ ባልንጀራዬ ማን ነው አለ ለመሆኑ ባልንጀራዬ ማን ነው define the terms እንግዲህ ያገር ህግ ሲወጣ የህጉ ቃል ይተርጎም ይባላል አሁን ባልንጀራ የሚለውን ቃል ተርጉምልኝ ነው ነገሩ 
ማን ነው ባልንጀራ እኔ እንደው በሌላ አባ ባልሳየው who is my neighbor ብቻ ሳይሆን who is not my neighbor ባልንጀራ ያለው ደግሞ እሱ ማን ነው ዞር ብዬ ላየው የማልችል ሐላፊነት የሌለብኝ እኔ ህግ አዋቂ ነኝ እና ራሱን ከሌሎች ጋር የሚያወዳድር ራሱን ለብቻው ወንበር ላይ ያስቀመጠ ራሱን የራሱን ባልንጀሮች ያስቀመጠ ወዳጆቹን የሰበሰበ ይመስላል ይገርማቸዋል እንዴት ነው ይሄ ጥያቄ ወጥመድ የሆነው ጌታ ኢየሱስ የመጣው የፍቅርን ወንጌል ሊሰብክ ነው የመጣው ሁሉንም የሚያቅፍ ሁሉንም የሚሰበስብ የወደቁትን ጉንድሾችን ኃጢያተኞችን የተረሱትን እያቀፈ ነው እዚህ ይደረሰው አሁን ጌታ ኢየሱስን ኤ ሰውዬ እነገሌንም 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 ከከተተ ይሄው አጠምዷለው የሚል ይመስላል አይገርምም ባልንጀራዬ ማን ነው ለመሆኑ ማን ነው ባል እንግዲህ ባልንጀራን ማወከፈለክ እኔ እንግዲህ አንድ ታሪክ ልንገረ ይሏል አንድ ታሪክ ኢየሱስም እንዲሲል መለሰለት እናንተም ወገባችሁን ታጠቁ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ያሪኮ ሲወርድ በኦምበዲዎች እጅ ወደቀ ልብሱንም ገፈው ደበደቡት በመውጣት አፋፍም ላይ ጣሉት ማንን አንድ ሰው ስሙን አናቀው ማን እንደሆነ አናቀም አልተጠቀሰም ማን እንደሆነ የተጠቀሰው መንገደኛ እንደሆነ ብቻ ነው የሚሄደው ደግሞ ከኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ምናልባት 2500 ጫማ ከፍታ ላይ ያለች ከተማ ነች ወደ ቆልቆል ወደ ኢያሪኮ ከ ከባህር ወለል በታች 800 ጫማ ላይ ያለች ስለዚህ ወደ ታች ነው የሚወርደው ይሄ መንገድ ደግሞ በጣም የታወቀ ነው ይሄንን መንገድ ገና ጌታ ሲጠቅስ እነዚህ አብሮ የሚሰሙ ሳይገባቸው አይቀርም dangerous road ከባድ መንገድ ከባድ መንገድ ይሄ መንገድ ሌላ ሰማለው የደም መንገድ ይባላል የደም መንገድ ይባላል ዳዊት ካበሰሎም ሲሸሽ ያመለጠበት መንገድ ነው ይሄ መንገድ ብዙዎች የተደበደቡበት ብዙዎች አሳልፈው የተሰጡበት መንገድ ነው አሜሪካኖች ኢራቅ ውስጥ ጦርነት ሲዋጉ ከግሪን ዞን የሚባል አለ ከግሪን ዞን ተነስተው አሮፕላን ማረፊያው ድረስ አንድ ዴድሊ ሮድ የሚባል አለ ማንንም ሰው ደፍሮ የማይድበት ይሄ ልክ እንደዛ አይነት መንገድ ይመስላል ይሄ ሰው ከኢየሩሳሌም ምናልባት ከአምልኮ ከዛ ደግሞ ወደ ያሪኮ ወደ ቤቱ እየተመለሰ ነው ሲመለስ ግን ሲሄድ ግን ወንበዲዎች በብዙ ቁጥር ወንበዲዎች ተሰብስበው አሸምቀው የሚጠብቁ አንድ ለብዙ ማለት ነው ሰዎች አገኘ በነሱም እጅ ወደቀ ከበቡት ከዛስ ልብሱን ገፈው ደበደቡት ይላል ለእግዚአብሔር ቃል እንዳውም ደበደቡት የሚለው ብዙ ደበደቡት እስኪሞት ድረስ በሞት አፋፍ ጥላ ስር እስኪሆን ድረስ እስተንፋሱ ለታልፍ ጥቂት እስከሚቀር ድረስ ተደበደበ ተጣለ በዛ ስፍራ ላይ የሚደርስ ይለም ባዶ መንገድ ነው የታወቀ መንገድ ነው ሪስክ የሚወሰድበት መንገድ ነው ከዛ ግን ቁጥር 31 ላይ አንድ ካህን በአጋጣሚ በዚያ መንገድ ቁልቁል ሲወርድ አየውና ገለላ ላይ ይላል አይገርምም ካህን በዛ ሲያልፍ እናንተ በሞት አፋፍ ሆናችሁ ካህን ሲያልፍ ብታዩ ትክክለኛ ሰው ነው የመጣው ለምን ሰውን የሚያገለግል እግዚአብሔርን የሚፈራ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል የሚቆም እንኳን እሱን ጣለልኝ ነው የሚባለው ካህን ምክንያቱም ብዙዎችን አክመዋል ብዙዎችን ካውንስል አርጓል ያውቀበታል ይሄ ካህን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ገለል ብሎ ማለት ተዘሉ አለፈ እንደማያይ አለፈ እሺ ቁጥር 32 ደግሞ አንድ ሌዋዊ በዚያ ደግሞ ደረሰ የካህኑ ነገር ይቅር ሌዋዊው የሚያጥን መስዋዕት የሚያደርግ ቤተ ቤተክርስቲያን የሚገኝ ቤተ መቅደስ የሚገኝ መምጣት ቢኖርበት እሱ ነበር መምጣት የነበረበት ይሄም ሌዋዊ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለን ገለል ብሎ አለፈ ይላል ቀደም ሳነብ 
ነገር ፍለጋ ይመስላል ያልኳችሁ ቁጥር 33 ላይ ነው አንድ ሳምራዊ ይላል ለኤግዛምፕል ቃል አንድ ሳምራዊ ግን እግረ መንገዱን ሰውም ለማከም አይደለም የራሱን ቢዝነስ ያደረገ አንድ ሳምራዊ በዛ አለፈ አለፈ ይገርማችኋል እነዚህ የሚያዳምጡት ከዚህ ህግ አዋቂ ጭምር ሌሎቹ የሚያዳምጡ ካህን ሲባል እሰየው በደረሰለት በቆመ እሚሉ ይመስለኛል እሺ ሌዋዊ ሲባል በደረሰለት በቆመ በረዳው የኛ ስራቆ እንዲ ነው ሳይሉ አይቀሩም አንድ ሳምራዊ የምትል ከጌታ አፍ ስትወጣ ግን ሁሉም ሳይደንግጡ አይቀሩም ሳምራውያን ለጌታ ኢየሱስ ቀደም እንዳልኩት ነገር መፈለጊያ ናቸው አስር ለምጻሞች ነበሩ አስሩም ተፈወሱ ዳኑ ዘጠኙ አልተመለሱም ተመልሶ ምስጋና የሰጠው ሳምራዊ ነው አንድ ቀን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 12ቱን ደቀ መዛሙር ሁለት ሰው ይበቃል ምግብ ለማምጣት 12ቱን ሄዱ ወደ ሳምራውያን ከተማ ምግብ ይዛችሁ አላቸው ከዛ 12ቱም ተንጋክተው ሲሄዱ ለካ እሱ ከአንዲት ሴት ጋራ ቀጠሮ ነበረው ሳምራዊ ብቻ አይደለችም ኃጢያተኛ የነበረ ሴት ማለት ነው እሱ እንደሞ ማነጋገር ጀመረ እነዚህ ሰዎች የማይወደዱ ናቸው እሷም እንዳለችው መቅጃ የለም በኔ እቃ ልትጠጣ አትችልም ማለት ነው አውራትም ተመለሰው ሲመጡ እንዴት ከሳምራዊ ጋር ከሴት ብቻ አይደለም ከሳምራዊ ጋር እንዴት ያወራላሉ በሁለቱ መካከል ትልቅ ገደል ነው ያለው ባቢሎናውያን አይሁዶችን ኢየሩሳሌምን ከመማረካቸው በፊት ሶሪያውያን የላይ የሰሜኑን ክፍል ወረው ነበረ እነሱ ናቸው መጀመሪያ የመጡት ኤፍሬምን አስሩን ነገዶች ማረኳቸው መጡና ያንን ቦታ ሁሉ ያዙት የሶሪያውያን ግን አያያዝ እንዴት ነው ባቢሎናውያን ከመጡ ጥረግርግ ጋርገው ይዘው ነው ወዳገራቸው የሚወስዷቸው ሶሪያውያን ግን ሌላ የማረኳቸውን ሰዎች ያመጡና እናንተ ሰፈር ይከታሉ ያዳቅላሉ ምን ማለት ነው አንድ ዘር ብርቱ እንዳይሆን አንድ አገር ብርቱ እንዳይሆን ሁሉም ተዳቅሎ ሁሉም ተነቃቅቶ ጉልበት እንዲያጣ ይሄንን ያደርጋሉ ስለዚህ ከዚህም ከዛም የማረኩትን ሰዎች ሁሉ ሰብስበው በዚህ በሰሜኑ ክፍል አምጥተው አስቀምጧቸው እነዚህም ደሞ ሲዳቀሉ ሲዋለዱ ሳምራውያን የሚባሉ ትውልዶች መጡ ማለት ነው አይሁዶችም ያሸሽዋቸዋል ለምን ቀይጦሽ ናቸው የተዳቀሉ ናቸው ከኛ ጋር አመጣው ማምለክ አይችሉም አይችሉም መምጣት አይችሉም ብለው መከለል ጀመሩ ይሄንን ታላላችሁ ነህሚያና እዝራ ራሳቸው መተው መቅደሱን እናገዝ እነስ ራ ሲሉ አይ አትመጡ እድል ፈንታ ይላችሁ እዚህ ሲሏቸው ታላላችሁ ስለዚህ እነሱ ከኢየሩሳሌም ውጪ ገራዚን የምትባል ተራራ ላይ መቅደስ ሰርተው ያንን የሚመስል መቅደስ ሰርተው አምልኮ ያደርጉ ነበር ለዚህ ነው ሳምራይቷ ሴት እናንተ በኢየሩሳሌም እኛ ደግሞ በገራዚን በዚህ ነው አምልኮ ብላ የተናገረችው ክፍል ነበር መከፋፈል ነበር ወንጌል መጥቶ ነው እነዚህን ሁለቱን ያስተረቃቸው ክብር ለእግዚአብሔርዩን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኢየሩሳሌም ጀምሩ ከዛ ወደ ይሁዳ ቀጥሉ ከዛ ወደ ሳማሪያ ቀጥሉ ሃሌሉያ ከዛ ወደ ምድር ዳርቻ ቀጥሉ እንዳትረሷቸው ወንጌሉ በነሱ ማለፍ አለበት አለ እና እዚ ክፍል ላይ ይሄንን ነው ምንመለከተው የሚጠሉትን ሰው ጌታ አመጣ ምራብ 9 ላይ ጌታ ኢየሱስ ቀደም ያነበብ ነው ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ኢየሩሳሌም እንደመሄድ ደቀ መዛሙርቱን ይልካቸዋል ይልካቸዋል ከዛ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ሳምራውያን ከተማ ገብተው መንገድ ያዘጋጁ ይያለ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም እንደመሄድ ስላወቁ እነዚህ ሳምራውያን አናስገባም ይላሉ አናስገባም ለምን ወደ ኢየሩሳሌም ነው የሚሄደው የዛ ሰሞን የዛ ሰሞን ዮሐንስና ወንድሙ ያዕቆብ የነጎድጓድ ልጆች ተራራ ላይ ነው የሰነበቱት ከኤልያስና ከሙሴ ከኢየሱስ ጋር እና የኤልያስ መንፈስ ውስጥ አቸው አለ ስለዚህ ምን ይላሉ ጌታ ሆይ ትፈክደልን አለ ወይ እነዚህ ሳምራያንን ልክ ቦምብ መጥቶ እንደሚደብድብ እሳት እናውርዶ ያሉ ምክንያቱም እነሱ ማቃጠል በጣም ቀላል ነው ግልትም አይሰማቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አይነት መንፈስን ይተቀበላችሁት ብሎ ገሰጻቸው 
ስለዚህ የተገፉ የተለዩ ሰዎች እንደሆኑ እናያለን ጌታ ይሄንን ሲናገር አንድ ሳምራዊ እግረ መንገዱን ይሄንን የወደቀ ሰው አዩ አዩ ይሄደ ነው አዩ ሰውየውም ወዳለበት ደረሰ ምን ማለት ነው ተዝላቸዋል ያ ካህን ያ ለዋዊ ራቅ ብለው ነው ይሄዱት ተሽልክ እዛ ጋር ካለ በዛ እንደመሄድ ማለት ነው ይሄ ሳምራዊ ግን ምን አደረገ ቀረበ ሰውየው ወዳለበት ደረሰ ባየውም ጊዜ ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ባየውም ጊዜ አዘነለት ኮምፓሽን ምን ነው ቃል ይሄ ነው እራራለት ልቡ ተነካ ተነካ ምናልባት ወዲያው እንዳየው አይሁዳዊ እንደሆነ ሳይውቅ አይቀርም ግን አዘነለት አዘነለት ቀርቦ አየው አዘነለት ከዛ በኋላ ቀርቦም ቁስሎቹ ላይ ዘይትና የወይን ጠጅ አፍስሶ ምን አለለት አሰረለት ልብሱን የቀደደ ይመስለኛል አነስቴዢያ ማለት ነው ተጎቷል ቆስሏል ዘይት አረገለት የወይን ጠጅ አረገለት እያቀሰተ ነው ይሄ ሰው ስለዚህ እዛው ፈርስት ኤድ አደረገለት ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በራሱ ማህያ ላይ አስቀምጦ ይላል ቦታው ለቀቀ ለቀቀ ይሄ ታማሚ ሰው የወደቀ ሰው የተሰበረ ሰው መራመድ እንኳን የማይችል ሰው በራሱ አያ ላይ አስቀምጦ ወደ እንግዶች ማረፊያ ቤት ወሰደው ጌታ ኢየሱስ እዚ ላይ እግረ መንገዱን ይላል ምናልባት ይሄ ሰው ወደ እንግዶች ማረፊያም ለመሄድም ሐሳብም ላይኖሮ ይችላል ላይኖሮ ይችላል ግን ወሰደው በዛም ደሞ ተንከባከበው ለሰው አይደለም የሰጠው እሱ ራሱ ተንከባከበው ተንከባከበው ቁጥር 35 በማግስቱ ምትልቃላለች እሷን አስምሩባት ምን ማለት ነው አደረ ማለት ነው ሃሌሉያ አረ አረ አይ በቃ ምን ነበር ዘይት አርጎ ጨርቅ አስሮ ቱቱቱ እግዚአብሔር ይርዳ ብሎ ማለፍ ይችላል ነበር ግን ምን እንደሚያደርገው አያው ላይ ጫነ ማረፊያ ቤት ወሰደው እዛ ተንከባከበው አብሮ ታደረ በማግስቱ ሁለት ዲናሬ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው ሁለት ዲናራ አውጥቶ ለማረፊያ ቤት ባለቤት አደራ አደራ አለብ አደራ አለብ እ እንድትንከባከበው እንድትንከባከበው ይሄው ሁለት ዲናር ብዙ ቀን ያስተማማል ይሄው በቃ ከዚህም ግን ያለፈ ነገር ካለ አደር አስተማመው ከዚህ በላይ የምታወጣውን ወጪ እኔ ተመልሼ እከፍላለሁ አለ ክብር ለጌታ ይሁን እከፍላለሁ ይሄንን ሁሉ ወጪ ወገኖቼ ይሄን ለማን እንደምታደርጉ ልንገራችሁ ይሄን ለዘመድ ነው የሚደረገው ይሄ ለናት ላክስት የቅርብ ሰው ሲታመም እንን የምታረጉት ለምታቆት ለምትወዱት ጎፋንድም የሚሰበሰበው ለእንደዚህ አይነት ነው ይሄ ሰው ግን የዛኑ ቀን ላየው ሰው ላየው ሰው እንን ሁሉ አደረገለት እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እነዚህ ቃላቶች በሙሉ ቀርቦ ቁስሉን በዘይት ቀባ አየው ራራለት አዘነለት አስቀመጠው ወሰደው አደረ የሚሉት ቃላቶች በሙሉ ግሶች ናቸው ቨርቦች ናቸው አክሽኖች ናቸው ሃሌሉያ ከቃላት ያለፉ ናቸው ወገኖቼ ይሄ በዚህ ዘመን ምን ይመስላል ዛሬ እየሩሳሌምን ማለች እያሪኮም ደግሞ አለች አለች እስራኤል ይሄድን ሰዎች አይተናዋል መንገዱን አይተናዋል ايه ማለት ምን ማለት ነው ዛሬ ከኢየሩሳሌም ወደ ያሪኮ አንድ አይሁዳዊ በመኪና ሲሄድ መሃል ላይ ጎማ ይፈነዳል ጎማ ይፈነዳል መኪና ያቆማል ጎማ ሊቀይር ሲል ግን ወንበዶች ይመጣሉ መኪናውን ይዘርፋሉ እሱን ይደብድባሉ ከዛ በኋላ መንገድ ላይ ጥለውት ይሄዳሉ ከኢየሩሳሌም ያሪኮ ያሪኮ ዛሬ የዌስት ባንክ ወይንም የፓሌስታይን ቴሪቶሪ ምንለው ነው እዛው ውስጥ ይጣላል ከዛ ምን አልባት የእስራኤል ወታደሮች ይሄን ሰው ከሩቅ ያዩትና እልፍ ብለው ይሄዳሉ ምን አልባት ደሞ የእስራኤል ካህናት ያዩትና እልፍ ብለው ይሄዳሉ ማመቱ እንዳገዘው ታቃላችሁ ከጋዛ ሃማስ የሚባል ያ ሃማስ ጦረኛ የሚባል ጌታ ኢየሱስ ያንን መናገር ነው የፈለገው ያንን ነው የፈለገው የማይስማሙ ሰዎች አይን ለአይን የማይታዩ ሰዎች አንዱ ወድቆ አንዱ ለማንሳት ሲሄድ እንመለከታለን ያው እንደዛ ማለት ነው በእኛም ሀገር ኮንቴክስት ለውጡት ለውጡት 
ምክንያቱም አይን አይን የማንተያይ ብዙ ሰዎች አለን ባገኘሁት የምንባባል ግን ባልንጀራ የሆነው ሰው ባልንጀራ የሆነው ሰው አብሮት እንኳን ውሃ መጠጣት የማይችል ሰው ነው ይወደቀውን ግን አነሳ ይወደቀውን አነሳ ወደ መጨረሻው حساب እንይ ይላል ከዛ ጌታ ኢየሱስ ይሄንን ከተናገረ በኋላ ዞር ብሎ ለዚህ ህግ አዋቂ እንግዲህ ከነዚህ ሶስቱ በወንበዲዎች እጅ ለወደቀው ሰው ባልንጀራ የሆነው የትኛው ነው አለው የትኛው ነው መልሱ ቀላል ነው ህግ አዋቂው የራራለት ነው አለ አሮጌው ትርጉም ምህረት ያደረገለት ይገርማቸዋል በአፉ እንኳን ሳምራብዩ ነው ሊል አልፈለገም ያው ተዳንነቀው ማለት ነው የራራለት አለ ምህረት ያደረገለት ቸርነት ያደረገለት እሱ ነው ከሶስቱ ሃሌሉያ ኢየሱስም መለሰና ተዚላቸዋል መጀመሪያ እግዚአብሔርን ውደት ባልንጀራን ውደት ይሄንን አድርግ በህይወት ትኖር አለ ያለ ጌታ መልሶ ኢየሱስ እንዲያለ አንተም ሂድና እንዲሁ አድርግ እንዲሁ አድርግ ለዘላለም ይወጥ እንዲሁ አድርግ አሁንም ለመኖር እንዲሁ አድርግ እንዳውን ቃሉ ሚለው keep on doing ይሄንን ደግመ መልሰ መላልሰ አድርግ መልሰ መላልሰ ይሄንን አድርግ ምህረት አድርግለት ቸርነት አድርግ ቀደም በመጽሐፍ ቅዱስ ንባባችን ላይ ያነበብ ነው ሚልኪያስ 6:8 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ምን መስዋዕት ላርግ እግዚአብሔርን በምን ላስደሰት ከብት ነው ወይ ኮርማ ነው ወይ ምን አይነት መስዋዕት ላቀረብ ብሎ ለሚጠይቅ ሰው ሰው ሆይ መልካም የሆነውን አሳይቷል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ካንተ የሚፈልገው ምንድነው አንደኛ ፍትህ አድርግ ዘንድ ጀስቲስ ማለት ነው ምህረትን ትወድ ዘንድ ልክ እንደዚህ ደጉ ሳምራዊ በአምላክ ህንፊት በትህትና ተራመድ ዘንድ አይደለም ወይ ልትገመው አንደኛ የመጀመሪያው ምንድነው ካንተ የሚፈልገው ፍትህ አድርግ ዘንድ ምህረትን ትወድ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ በትህትና ተራመድ ዘንድ ይሄንን ጌታ ያርግልን ማሰሪያው ልስጣችሁና ከዛ እንጨርሳለን የመጀመሪያው ጥያቄ ባልንጀራዬ ማን ነው የሚል ነው ጌታ ግን ገለበጠና ይሄው ባልንጀራ ይሄ ነው ብሎ ነገረው አሳየው እሱን ብቻ ሳይሆን ለኛ ለቤተክርስቲያን ዛሬ መነካካ ተራራቁ በተባለበት ዘመን ጌታ ባልንጀራችንን ያመለክተናል ያሳየናል ከትዕዛዝ ወደ ፍቅር አሻግረው ከክርክር ወደ ተግባር አሻግረው ባልንጀራችን ማን እንደሆኑ ትንሽ የጻፍኩታል ላን በብላችሁ ባልንጀራዬ የተጎዳው ነው ባልንጀራዬ እርዳታዬን የሚፈልገው ነው ባልንጀራዬ ራሱን መርዳት የማይችለው ነው ባልንጀራዬ መንገዴ ላይ የቆመ ነው ባልንጀራዬ የተዘረፈችው ነጭ የተሰረቀው ነው ባልንጀራዬ በሞትና በህይወት መካከል ያለው ነው ባልንጀራዬ የተገፈፈው ነው ባልንጀራዬ እርዳታ መጠየቅ እንኳን የማይችለው ነው ባልንጀራዬ ዘሩ ተውልዱ ከኔ ተለየ ነው ባልንጀራዬ አይቸው የማላውቅ ስትሬንጀር ነው ባልንጀራዬ ግዜን የሚወስድብኝ ግዜን የሚካፈለ ነው ባልንጀራዬ የተደበደበ ነው ባልንጀራዬ ምጻተኛ ነው እንግዳ ነው ባልንጀራዬ መራመድ የማትችልናት ባልንጀራዬ ፍርድ የተዛባበት ነው ባልንጀራዬ የተጎሳቆለ ነው ባልንጀራዬ የተለየ ሃይማኖት ያለው ነው ባልንጀራዬ ሌሎች ያለፉት ነው ባልንጀራዬ አመሰግናለሁ እንኳን ሊለኝ አፉን መክፈት ያቃተው ነው ባልንጀራዬ የቆሰለ ነው ባልንጀራዬ ለመገገም ብዙ ጊዜ የሚያስፈልገው ነው ባልንጀራዬ ዋጋ የሚያስወጣኝ ነው ባልንጀራዬ በቀላሉ ተጠቂ ወይንም ቪክተም ነው ባልንጀራዬ በሰዎች ሂዩሚሊቴት የተደረገ የተዋረደ ነው ባልንጀራዬ ተጠግቼ ለረዳው እንኳን የሚያስፈራኝ ሰው ነው ባልንጀራዬ በሰው ዘንድ ተስፋ የተቆረጠበት ነው ባልንጀራዬ ፍቅር የሚያስፈልገው ነው ባልንጀራዬ ለدرسለት ወይንም ደግሞ ለدرسላት የምችለው ሁሉ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ባልንጀራዬ እንደራሴ ለወደው የተጠራውት ነው ባልንጀራዬ አይኖቼን 
የሚከፍትልኝ ነው ባሊንጀሬ ጆሮዬን የምሰጠው ነው እጆቼን የምዘረጋለት ነው አፈን አንደበቴን የምከፍትለት ነው በልቤ የማስበው ነው እግሮቼ ወደሱ የሚሮጡ ናቸው ባሊንጀሬ አይምሮይን ከፍቼ ማን ነው የምለው ሰው ነው በመንገል ላይ የወደቀው ሰው ለሌቦቹ የሚዘረፍ የሚጠቃ ቪክተም ነው በመንገድ ላይ የወደቀው አይሁዳዊ ሰው ለካህኑና ለሌዋዊው ደግሞ ፕሮግራሙን የሚያዛባ ወጪ የሚያወጣ ሰው ነው ስለዚህ ኢንዲፈረንት ነው ሞን ያለብን ገለል ነው ያሉት ይሄ መንገል ላይ የወደቀው ሰው ግን ለሳምራዊው የእግዚአብሔር ፍቅር መግለጫ እንደዚሁ ደግሞ የእግዚአብሔር አምሳል የሆነ የእግዚአብሔር አሻራ ያለበት እግዚአብሔርን እናከብርበት ነው የመጨረሻውን حساب ለተውላችሁ ያንን ሁሉ ዋጋ የከፈለልን እስከ መጨረሻው ሳንቲም ድረስ ገና ከሩቅ አይቶ ይራራልን ያስቀመጠን በዘይቱ ያበሰን ያሸን ቁስላችንን ያከመልን ከዛ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ ያለ እሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዘላለም ፍቅር ስለተወደድን ይሄ ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ በጸጋው ብቻ መውደድ እንችላለን